Ons nooi uit vanmorgen om saam ons te staan. Heere, saam te eer en loof en prijs. done great 
Jesus, our Savior, your name lifted I, O oh God, you have done great. Vete a las metanoces. Thank you, Lord, for doing great things in us. Thank you, Lord, for changing us. Thank you, Lord, for your miracles. Thank you for breakthroughs. Thank you for true life stories of lives being changed. And yet, for ochtend wil ons in het kom dankie sê, Heer, wat u besig is in ons levens om u naam te kom bevestig, Heer. Die naam wat staan bo elke naam. En yet, for ochtend kan ons kom verklaar. Ons is nie meer slave nie, Heer. Ons is nie meer slave van ons verlede of van dinge wat verkeerd geloop het nie. We are children of the Most High God. Ons verklaar dit vir morgen in Jesus naam.
job I've got. My mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. No longer, I'm no longer a slave. child of God. I'm no longer slave to fear, but I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, but I am a child. staan en aanbid. Ek lees het uitgelede, lees ek een boek wat de baas skryf na sy seense om swerwinge en sy belevenisse. En um, hy skryf aanvankelijk net oor sy seen en sy belevenis met sy seen en dan later reflecteer hy sy story op ons verhouding met die heren en dis waar jy en ek op pad is. Hy begin sy verhaal met een gesprek wat hy in sy seen gehad het by een kombuistafel een aand in sy later tienerjare. En, um, en hy sê hy, hy hoor wat geen ouwer gereed sal wees om te hoor nie al dink jy, het kan een nacht met jou gebeur. Hy sê, sy sê, sy leven is in een strijd en is die mekaar, en niks, niks maak sin nie, hy, hy het ook geen richting nie, en, en hy sê, sy, sy grootste gebeur is, dat sy sê net richting krij. En, um, en hy vraag vir sy sê, hoe kan hy help, wat kan hy doen? En sy sê, sy kan nie help nie, weet, hy stel nie ook die belang dat sy pa sal help nie, en, en, en hy gaan so'n bykie dieper in die gesprek in, en, en eventueel sê sy sê en vir hom, hy sê, my probleem is eindelijk, ek haat jou. Hy sê, ek haat jou, en ek haat jou ma, sy ma, en, 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 en hy, hy beleef net, hy het geen liefde is waar hy homself bevind, as een tiener die jongman. En hy, en hy sê, hy, hy kies om stil te blij, nie te antwoord, en hy vraag vir die heren, dat hy nou met godelike wijsheid moet antwoord. En hy sê, en daar die oomlik, toe hy vraag vir godelike wijsheid, beleef hy die heren, sit godelike woorde in sy mond. En hy sê vir sy sien, hy sê, dis ok. Hy sê, dis ok, dis ok vir jou my taad, dis nie probleem nie. En hy sê, sy sien is een bykie verbaas, oor sy reaksie. Hy sê vir sy sien, hy sê, dit bedreig my glad nie, en dit maak ons nie te bekommerd nie, want 
ons weet, ons het genoeg liefde voor ons en vir jou. Jy is okay. Vir jou om in daar die positie te wees, is vir nou okay. Hy sê, solang jy hier rondhang, sê, maak het nie saak wat jy beleef in jou hart nie. Hy sê, my liefde vir jou is genoeg vir my en vir jou. Dit is die begin gewees van die, van die draai, van die story, van genade oor sy sien sy leven. Hy sê, al wat sy sien moes gedoen het, is om daar rond te hang. Verlang genoeg om te besef, dit is nie ons liefde vir God en ons performance voor die Heere en ons vermoe om recht te doen en ons vermoe om nooit fouten te maak en ons vermoe om net altyd die rechte ding te doen dag uit en dag uit in en dit is nie ons vermoe wat ons gereed nie dit is Godse liefde wat ons reed. Dis nie, wanneer ons daar die liefde begin ontdek, dan besef ons ons, ons kan van die last ons sla raak, en van die oordeel ons sla raak, en van ons onvermoe ons sla raak, en ons kan eventueel net kom dwell in His love. Dis waar ons wil wees. Misschien is dit even oogend dit met door, ek beleef dat ek met die story vir jou vertel van wat ek gelees het. Dis even oogend die staan en sê, miskien is dit nie haat nie, maar miskien is dit een of ander slechte gevoel teenoor heren. Miskien is dit een teleurstelling teenoor heren. Miskien is dit een belevenis dat iemand ons net hier help, is iemand wat die lichthoofdig voel. Dankie, sy is ok. Misschien is jy net in die plek in die leven van oogend wat jy voel, ek is nie seker wat ek emotioneel teen die heren voel nie, ek is nie seker wat ek emotioneel teen die kerk voel nie, ek is nie seker wat ek voel teen oor ander gelovig is, wat getuinis het, en wat voel die heren is vir hulle echt nie. Die uitnodiging van die heren is, is, wil jy nie net hier uithang nie? Wil, wil jy nie net lang genoeg in die atmosfeer van Godse liefde, bly, en jy hoef niks te doen nie, jy hoef niks bij te dra nie, jy hoef niks te gee of te sê nie, net lang genoeg bly, die liefde van die Heere, is genoeg, vir hom en vir jou, vir nou, ek wil vanaf vir jou bid, as jy beleef, dis waar jy is vanochtend, jy is nie seker wat jy beleef, en wat jy moet beleef, en hoe jy die afloop as hy moet interpreteer, en wat jy dan van moet sê nie, as jy wil jy net volgende net sê, jy hier is ek, en ek gaan jy nie vir hom jy handen op te steek nie, tyk er voel hom eens nie so nie, Ek wil net vir jou bid. Kom ons, kom ons bid saam, kom ons maak het ons hoed. Vader, dankie dat ons vanochtend net ons eie belevenisse en ons eie wereld na u toe kan kom bring. Vir ek ook om vraag, Heere, dat u liefde groter sal wees as, as ons weerstand en ons teleurstelling en ons misverstand en alles wat ons mee stoei in ons gemoed en in ons emoties. Al, al die redenaties, al die idees, al die indrukke, al die goed wat ons gehoor het en die goed wat ons gelees het, en die goed wat ons dink, en die goed wat ons gehoor het, is ander mense sy opinies, Heere, dat jy ons vir die tyd net sal toelaat, om in die liefde te bly, om net daar rond te hang, net om daar te wees, al stem ons nie saam nie, al beleef ons nie wat ons moet beleef nie, al verstaan ons nie wat jy wil hee ons moet verstaan nie, dank jy dat jy ons toelaat om net te wees, so lang as vir het vat, dat jy liefde ons harte sal wen, ons eer jy daarvoor, dank jy vir jy getrouheid, dank jy dat wanneer ons ontrouw is, jy getrouw bly, Dank jy dat die woord sê, selfs alles die hulle ontrouw, ek bly getrouw, en, en daardoor sê, ons, sê jy vir ons, dis wat saak maak. Wat, wat saak maak is, is nie dat jy die vermoe sal hee om nooit ontrouw te wees nie, wat saak maak is dat jou God getrouw sal wees, en jy is getrouw. Jere, dank jy dat jy getrouwheid ons red. Dank jy dat jy constante liefde ons red. Dank jy dat het jy vermoe is om nooit af te wijk van wat reg is nie, wat ons red. Nie ons onvermoe, wat ons dat verloore gaan he. Jy kom red ons dier die liefde. Jere, dankie dat jy genade ons red in die seizoen van ons levens en ons een kans gee om bekend te word met die liefde van Jesus Christus en die liefde van die Vader en so te kom aansit aan die tafel en te kom eet as eer jy daarvoor in die naam van Jesus. As loof van ons prijs die naam daarvoor. Amen. Amen. Kom ons neem ons sit plekke. Ons het mensies wat buiten help met bediening net, ons het een situasie wat ons net hanteer, so jy kan ontspan, ons het bedienaars in plek daar, laat net saam bid daar. Wonderlijk, is goed om saam te wees, ons gaan ons offerhande opneem, en uh, net die heren sien daarmee ook, is deel van ons bijeenkomst, en deel van ons aanbidding, en uh, jy so welkom net deel te met die helpers gaan vir ons gereed maak, as jy volgende aandeel en skakel, jy so welkom, dan uh, kan jy ook deelneem net aan ons offerhande, daar gaan op die skerm opties verskyn, en jy so welkom om gebruik te maak van daar die opties en deel te wees daarvan, so kom ons stuur die mindjes uit, baie dankie
Nou, jy is jou welkom, as het vanochtend jou eerste maal die belevende woord is, wil ons jou speciaal verwelkom. Daar is een inlichtingspakkie wat ons helpers mee gereed staan. En in daar die pakkie is maniere wat jy kan betrokken raak, inlichting vir kontaktbesonderhede, aanbiedingen wat volgende jaar geleend is of jy wees my betrokken te raak en so meer. So, as ons eerste keer bezoekers vanochtend het, kan jy jou hand lekker hoog opsteek en ons wil net graag vir jou welkom sê. Enig eerste be- haas, ek klomp ande, jy is jou welkom, kom ons jylle lekker ande klap, onder ek om saam met dit te kan wees. Ons vertrouw, jy geniet het volgend saam met ons en uh, bly gerust na die tijd vir een cappuccino of een uh, kuier, ons sê jy graag wil ontmoet. As jy volgende eerste maal online inskakel is, net so welkom, uh, bly asjeblief online tot aan die einde van die boodskap, daar sal een kort video wees wat jy meer inlichting gee oor levende woord en jy is so welkom om sommer net daar in die comments net te sê waar vandaan jy inluister, altyd lekker om te sien waar mense die dienste van haar volg, so baie welkom ook online, as dit die eerste maal saam met ons is. Dat is een of twee, twee belangrike aankondigings, wat jy van gekennis neem. Uh, X-Factor is saam met ons in die dienst gedurende die, die vakantie, so van verochend af is al die graad 6 en 7, is nou die graad 7 wat nou klaar is, al gaan graad 8 toe, is hulle saam met ons in die dienst, kruiskiets uh, gaan wel aan, ons het vrijwilligers nodig by kruiskiets gedurende die vakantie, so as jy ons kan help in die vakantie met die kruiskiets program, maak asjeblief contact met Liesel. Ons kersdienst, hier is belangrijk, kersfeest val op een zondag hierdie jaar, so, ons het daar die zondagochtend nie ons normale 9 uur dienst, maar de 8 tot 9 dienst, so dis die kerstdienst, 8 uur tot 9 uur, ons dan 9 uur klaar wees, jy kan 9 uur op die pad wees, of terugrij huis toe, ons het een 1 uur dienst, of net een uur dienst, maar sê, moet ek nie sê 1 uur dienst nie, dis 8 uur, een uur dienst, van 8 tot 9 op kerstdienst, of kerstochtend, die 25 december. Dan is middernachtdienst, elke jaar, um, ou jaarsaand, van 10 uur die aand af, die dienst begin 11 uur, maar van 10 uur af kan ons saam, so van 10 tot 12, die 31ste december, dis die saterdag aand, is ons weer hier saam, ons gaan heerlijk saam keier, en uh, ons sien baie uit om saam te keier, jy gaan koffie wees, en cappuccinos wees, en jy is jou welkom iets te bring om te eet, ons gaan sommer heerlijk keier vir daar die laatste 2 ure, en die uurdienst, ons sal 12 uur nacht sal ons klaar wees, en die nieuwe jaar so saam ingaan, ek is vir daar die dienst, is ek ook hier, so ons sien baie uit na daar die keier, en dis die saterdag nacht, goed so, dit beteken dat daar die sondag ochend, die eerste januari is hier nie by inkomst nie, Goed, so, ons sal die hekke oplos, is hier erg hier wel wees, maar uh, ons gaan nie by eenkomst sê, die eerste, die eerste januari nie, dit is dan zondag, ons is dan tot vroeg die ochend, was ons dan wel hier gewees. Goed, so, maak seker jy, maak een knoop in die oor, of hou die blaaikje na by dit, en op die verkeerde tyde opdaag jy nie, of hou somme die Living Word, Living Word Bloemfontein app, dop op jou telefoon, laat dit af as jy het nie het nie, en dan kan jy nie daarna verwijs, daar sal ook die hele tyd inlichting daarop wees. Het is goed om saam te wees, ek is blij jy is hier, ons kan sien is vakantie, maar het is goed dat het vakantie is, het is goed dat ons een bykie afskaal en rustig raak en die, die jaar kan afsluit ook, so as jy op die pad gaan wees, uh, ruif veilig, keier, lekker en rustordendlik. Goed, so op die keer is dit deel van die belangrike boodskap vir ons van die tijd van die jaar. Ek wil volgend bykie met jou gesels oor, oor uh, die soeken na sinvolheid in ons levensstories. Um, op soek na sin. En, um, en kan ek sin vind in my eie levensstory? Nou, nou ons, elkeen het een unieke story, en jy het een baie unieke story, ek het een unieke story, elke van ons het ons eie story, meeste daarvan, denk ek, nie is vertel nie, want uh, ons, ons leef nog die story, en, en die story kry ander hoeken, soos ons dier die lewe gaan, en, en, uh, en betekker van die, van die story afdraaipad onverwachts, uh, betekker is die story bykie meer constant verlanger, en, en, en dan kry jy mens weer een verrassing, En so meer is so, so die story van ons levens uit die aard van die saak verloop. Uh, dis, uh, dis, dis in die, in die huidige en, en, en vanochtend is deel van jou story en vanmiddag gaan deel wees van jou story. En, en um, so, so dis een a levende story, dis een groeiende story en een en, en story wat nog geskryf word, maar, maar allemaal van ons het ook een stuk story achter ons. So, so wat gebeur is, is ons reflecteer ook uit die, uit die onlangse verlede gewoonlik, betek een bykie verder terug, maar ons reflecteer oor die verlede en en dan is een behoefte om sin te maak daarvan. Soos wanneer ons dink aan ons levens, en ons dink aan ons omstandighede, wil ons sin maak uit dit uit. Ons wil dit verstaan, ons wil seker maak dat ons story maak sin. Of volgende, een vraag antwoord, en die vraag is eenvoudig, hoe gemaak om my story te laat sin maak? Ek sê gedachte, en ek dink is belangrijk dat ons kinders van die heren toegerus is hiermee, en sal weet, hoe maak ek sin van, van my story? Nou, in my eie leven het ek achtergekom dat ons dikwels een prentje het van wat ons levens moet wees en dan wil ons goed gaan soek om daar die story te bou, in te voeg, by te las in ons story, so dat wanneer ons self na ons eie onlangse verlede kyk, dat ons al voel ons story maak sin. En, en is maar ook om mense goedkoop 
en um, uh, weet, weet goed, weet accumuleer in, in materialisme en, en aardwerk om sekere goals te bereik en, um, en so meer. Als is een klomp elementen wat daar speel, wanneer ons dink dat ons sin maak van ons levens of ons levens kan laat sin maak door self net goed bij te voeg. Dat is die wereldse manier, dat is die populaire, seculaire manier, wereldse manier om onszelf te oortuig, my leven maak wel sin, wel, tenminste van myself, uh, weet, of, of ek is tevrede daarmee, en, en ons is nooit deeltemal oortuig daarvan, ons betekent tevrede daarmee, maar nooit deeltemal oortuig daarvan, nie. Jy sien, wanneer ons selfgemaakte levens leef, waarby God uitgesluit is, en ons weet nie hoe ons hierdie story moet laat sin maak nie, lyk dit, of ons tevrede is daarmee, maar ons is dikwels nie oortuig daarvan, nie. En as jy kom, jy sal beleef in die wereld, dat mense so'n bykie pushback. Weet, ons, ons het ordentelike maniere, ons vraag nie te persoonlijke vraag nie. En weet, die mens het, uh, jy, jy hand af jouself. Maar as jy met iemand keier, dan, dan hand af jouself so, as iemand self gesels oor sy leven, dan gesels hy daar oor, maar, maar mys vraag nou nie uit oor alles nie. En, en dit klink vir ons soos goeie maniere, uh, die, die rede is dat ek eerder omdat ons weet, dat ons allemaal, ons self ook, dat tevrede is op sekere tijden met ons levens, of ontevrede is en daaran werk, maar selfs wanneer ons tevrede raak met ons eie leven uit een sekulare oogpunt, is ons nooit oortuig, heeltemal oortuig, dat hierdie die leven is nie. Dat, dat hierdie alles is, wat ek kon beleef. Dat is maar altyd iets in die mense vlees wat sê, miskien was daar meer. Miskien is daar meer. Miskien mis ek dit nou. <laughs> Jy weet, en dit is iets wat vreselijk ongemak veroorzaak in ons levens, en, en dit is ek om ons nog goed op die bucketlist wil plaas, en nog goed wil afmerk, en, en nog geld sal spandeer om meer goed te beleef, en ander plekke te kom, en, en meer oor te kan vertel, en meer foto's hee om te wees. Want, want ons is nooit deeltemal oortuig, uit een sekulaire of een wereldse of een vleeslijke standpunt, dat hierdie is die lewe, wat ek van ons stel is om te rewe nie. Ons is nooit 100% seker van dit nie. So, so hoe gemaak, om my story te laat sin maak. Ons het allemaal eeuwigheid in ons, ek het so paar weke gelede hierna verwijs, die uh, wijsheidsspreker Salomo skryf, uh, dat ons allemaal eeuwigheid binnen ons het. Dit is een moeilike gedachte, maar wat is die gedachte? Is ons het binnen in ons eeuwigheid. So, so elke mens, en dit maak die saak waar ek myself positioneer of myself plaas nie, elke mens het eeuwigheid binnen in hom. Eeuwigheid binnen in my beteken, daar is iets van God binnen in my. En het maak die saak waar jy bestaan en waar van jy oortuig is en waar jy rondloop en eeuwigheid is binnen in jou. Daar is een concept en een belevenis binnen in jou weese dier God daarin uitgestort wat jou vastmaak of laat smag na eeuwigheidsconcepte. Selfs die mens wat die verste van God weg sou leef in afgodsdienst of in een of ander uh, verwrongen oortuiging oor die lewe en oor God, selfs daar die mens het een hunkering om te weet wat gebeur na hierdie gebeur het. Dit is deel van die mens, dit is eeuwigheid. Dit is elementaire manier net om te verstaan, dat dat is in ons allemaal eeuwigheid. Wanneer ons nader aan die Heere kom, en God kom genees ons levens, en belein ons met sy wil, besef ons, dat is baie eeuwigheid binnen ons. Ons kom eindelijk op een plek wat net eeuwigheidsconcepte vir ons sin maak. Jy sien wanneer ek totaal vol van die geest is, en daar die geestlewe kan uitleef, sonder uh, verhindering, sonder obstruksie, leef ek een eeuwigheidslewe. Dan bele ek en doen ek en spandeer ek op eeuwigheidskoncepte. Is wanneer ek op een plek om wat ek die goed wat tydelik is probeer uitskakel. Wat ek in die geest probeer wandel en, en aandag gee aan dit wat in die vlees hoort en nie in die vlees hoort nie. Goed, so, so ons weet wanneer ons daar is, ons allemaal kan identificeren of associëren met daar die gevoel, tenminste vertuie in ons levens. Is, is dit is wanneer ons bewus is van eeuwigheid. Ek het, het eeuwigheidswaardes, ek beleen eeuwigheidswaardes, ek, ek wil deelwees van dit wat groter sin sal maak in my leven. Eeuwigheid is binnen in ons, God is in ons, en ons sal altyd vraag oor ons eie levens, en die rol wat ons nie moet vertolk, en, en, en wat ons deel is in, in die groter story, en wanneer ons met Gods, Godse pad kruis, of wanneer ons pad met Godse pad kruis, kruis nie net redding nie, ons, ons kry ook die eeuwigheidsperspektief. Goed, so, so ons gaan nie net jimmel toe nie, die gedachte dat ons jimmel toe gaan, een dag dier wedergeboorte, maak hier die hele gesprek oop, dat ek nie net een dag jimmel toe kan gaan nie, dat ek ook op aarde waarde moet he. Dat ek nie net gered is om een dag by die Heere te wees nie, maar dat ek intussen ook hier een sinvolle leven moet leef. Ek sê die of my nood as nie, maar ek wil net vanaf jou sê, dat is baie vraag oor wat beteken die geestelike belevenis in ons levens. 
En, en misschien is hier die belangrijk ook in volgens die boodskap om te verstaan dat bekering red jou vir die hiernamals. Die doop red jou vir die voormals. En dis in. Goed, so die doop red ons nie om jimmel toe te gaan. Dit is bekering wat ons red, wat ons jimmel toe vat. Maar die doop red my leven intussen op aarde. Jy sien, want ek kan bekering beleef en een dag jimmel toe gaan, maar vir die volgende 80 jaar op aarde, voor ek jimmel toe gaan, struikel. En die hele tijd struikel. En die hele tijd struikel. Die doop red ons daarvan. So bekering red ons vir een dag in die hiernamels. Het vat my siel na die Heere toe. Die doop na my bekering red my vir intussen, want in die doopwater leek my vlees neer. So ek deel met die toegang wat die vijand krij om dier binding en dier vasso, bondage, my te doen om een gebroke leven aan te leven. En dit is waar die doop inkom symbolies, dit is een symbolische betekenis van my getuienis op aarde. Goed, daar begin ek kind van die heren debra kry oor sy aardse levensstijl en patrone. En dan die derde deel van wedergeboorte, al die goed saam is wedergeboorte, die uitsorting van heilige geest, bemachtig my om nie net vir die volgende 80 jaar op aarde dan te deel met sonde, en sonde te kan oorwin as het my konfronteer, of af te le wanneer het my in besit neem nie. Dis nie al waar het my deel nie, die uitstorting van die geest, bemachtig my ook om in daar die toestand effectief te kan bedien. So jy net vandag weer in die nee tot op. Bekering, vat my jimmel toe. Die doop, red my vir intussen om te deel met sonde. Die uitstorting van die geest, bemachtig my om intussen nie net sonder sonde te wees nie, maar ook effectief te wees onder die koninkryk van die heren. Dis bemachtig en verbediening. Goed net die drie facette, en saam is hierdie goed wedergeboorte. Jesus sê vir Nicodemus, as jy nie wedergebore word nie, sal hierdie koninkryk van God nie kan ingaan. En dan sê maar, mens kan ons nie wedergebore word, weergebore word nie. Uit die maase moet ons koot nie. En dan verduidelik Jesus vir hom, hierdie stappe in detail. Goed, ons moet uit water en gees oorgebore word, as ons die koninkryk van God wil inneem en wil sien. Goed, so meer daarvan op een ander stadium. Die eeuwigheid is binnen in ons. Wanneer ek dink aan die sinvolheid van die leven, dan dink ek altyd aan my ou uh, grappie, en ek is so jammer as ek my grappies twee of drie keer vertel. Uh, uh, dit, is, uh, dit is maar net om my die enigste is wat ek ken. Uh, so ek weet ek het die grappie al vertel, maar ek wil het maar net, dit is maar net vir ons eerste keer besoekers dat ek nou vertel. Uh, so, <laughs> Ek het uh, iets gelees wat my, wat my vreselijk ouwelijk was, en een um, man, man sit in die restaurant, en hy sien buiten die restaurant, iemand staan in vis vang by die see. En, um, en hy staan in oom, en hy vang vis by die see, en hy vang een vis. En, um, en die ouw drink verder koffie in die restaurant, en hy kyk vir nog een uur, en die ouw vang niks verder nie, en hy kyk nog een uur, en hy vang niks verder nie, en toen hy naderend honger word, vanmiddag jy het in die restaurant, sien hy daad hy weer een vis. En as baie uur, is vier uur geweest, later, die tweede vis. En, en, en die ouw in die restaurant dog, hy gaan net, weet, bieke my ouw gesels oor die sinvolheid van sy leven, En uh, weet, en die staan hier langs die water, vier ure om twee visse te vang, acht ure vir drie visse, twaalf, dit maak nie sin nie. En, en hy stap na ete na die oom toe op die strand, en hy sê, oom, kan ek my jou gesels weet? Hy sê, ja, seker staan nie so. Hy sê, wat maak oom? Hy sê, ek vang visse. Hy sê, toe oom baie visse gevang, hy sê, ach, weet, twee. Hy sê, langs oom hier, hy sê nie van vroeg oogend af. En hy gaan nou naar huis toe, die sonsak. Hy sê, oom, ek wil so my net oom deel, daar is ander manier om het te doen. Beter manier om meer sinvol te leef, en, en die oom sê, wat is dit? Hy sê, hy sê, terwijl om hier staan, ga koop nog een vis ook, gooi twee lijne in, en kon elke twee uur een vis uittrek, en die oom sê, wat, weet, en dan? Hy sê, wel, dan vang oom tenminste twee keer soveel vis, om nou van, er is meer vis, en die oom sê, en dan? Hy sê, wel, as oom nou twee vis ook het, kan die mens wel drie koop, en gooi drie lijne in, en dan vang hy ou, nou, weet, elke uur een halve vis, Hy sê, en dan? Hy sê, wel, as hy nou baie vis begin vang, dan kan hy iemand aanstel, uh, wat hy geleentheid soek, en om leer vis vang, en hy saam met jou vis vang, en baie vis begin vang. Hy sê, wel, en, en dan? Hy sê, wel, uh, as hy baie vis vang, kan hy die restaurante begin bied, ek het nou net vis geëet die achter, ek het vir die restaurante vis verkoop, en dan, ek kan hy begin geld maak. Hy sê, en dan? Hy sê, wel, as hy nou suksesvol is en het kan constant doen, elke dag van die week, en hy kan elke avond vis vir die restaurant gee, kan hy een visboot gaan koop. En, en, en die see gaan vis vang en, en meer ouwens begin vis leef. Die oom sê, en dan, wat dan? Hy sê, wat koop jy twee boote? Maak jy baie geld. En die oom dink so, hy sê, en dan? Hy sê, wel, as hy baie geld maak, kan hy wens jy alles verkoop wat jy gemaakt het, en die geld vat, en aftree, en net doen wat jy wil. 
Si es preciso, dude. Dit is een goede grap. Ik vertrouw volgens de boodschap van jou, help ons te maken van jouw story. Je ziet, na reden, na bekering, het ons gedeel met de eerste en die belangrijkste vraag aan ons levens wat beantwoord moet worden. Hier is, ook klinkt het eenvoudig, die belangrijkste vraag wat je ooit voor jezelf kan antwoorden. En, en, en bij dukwels, niet net een keer in ons levens, nee. En hier is een vraag wat ik meer dan een keer in mijn eigen leven van mijzelf moest antwoorden. Hier is die vraag, een eenvoudige vraag. Wie betaal voor mijn zonde? Dat is die belangrijkste vraag. Wie betaal voor mijn zonde? Ik weet die, die christelijke manier om het te zeggen, zoals ik er weet, wie het betaal voor mijn zonde? Want Jezus het betaal voor ons zonde. Maar ons is mensen, en ik weet, als een mens, is niet een malige vraag. Nie. Ik moet die antwoord op die vraag van mijn hele leven. Onder ik nee. Goed. Die woord van de Heer is: wat maakt ons als ons dan weer zondig? En ik en jij worden daarmee geconfronteerd. Wat maakt ons als ons weer fouten maakt? Die woord van de Heer geeft ons groot genade, maar baie rechtheid raad. Rush back to God. Dat is die message. Rush back to God. Maak zeker dat je komt zo so vinnig als moeilijk bij de Heer uit. Beleid je zonde, toe een berouw. En hij is getrouw om ons te vergeven van al onze ongerechtigheid. God staan gereed, dat is die antwoord. Dat is die belangrijkste vraag wat mijn leven moet antwoorden voor ik zin kan maken van mijn story. Want zonder die antwoord op die vraag is daar geen manier wat mijn leven kan zin maken. Niks zal zin maken. En niks kan zin maken zonder die antwoord. Nie. Nummer 1. Dat is elementair, maar dat is fundamenteel. Goed, so wie betaalt voor mijn zonde? Jezus Christus betaalt voor mijn zonde. Wie betaalt voor jouw zonde? En die kunst van die antwoord is niet om het raak te gelezen, om het te gehoor het nie. Die idee is dat ik ervaring het. Ik moet weet. Misschien weer eens een, een moeilijke ding om te communiceren in de kerk, maar jij moet ervaring hee in zonder vergifnis. Ik weet eens iets wat ons niet wordt gesels en niet wordt wel gesels en, en misschien dat het je ongemakkelijk voel, dus ons. Hier goed, laat ons ongemakkelijk voel, maar wanneer je ongemakkelijk voel, moet je weet wat je antwoord. Het komt zo so belangrijk is om te weten wat is hier die antwoord. Wie betaal voor mijn zonde? Jezus Christus heeft eenmalig aan die kruis betaald voor ons zonde, maar hij draagt die last. En wanneer ik verval in zonde, wanneer ik weer fouten maak, wanneer ik met zwakheid en mijn vlees deel, is die eerste antwoord om niet die zinvolheid van mijn leven te verliezen, alhoewel ik fouten maak, want fouten hoeft niet die zinvolheid van mijn leven te kosten. Je is welkom dit te schrijven. Dat <laughs> is belangrijk. Te weet, wie betaalt voor mijn fouten? Je ziet, als ik niet dat antwoord eet, nie, zal elke fout, en als baie, die zinvolheid van mijn leven koos. Dat is wel ons eventueel neerslachtig en depressief vraag wanneer ons naar onszelf kijkt, en we onszelf dank, en in ons eigen story we dank, en dank aan 2022, zeg je, hoe op die aarde kan ik enige zin naar die leven krijgen als ik opgeskip is met mijzelf? Zijn die antwoord is, jy is nie opgeskep met jezelf nie, nummer 1. Maar, maar daar die antwoord en daar die beleven is, dat ik iemand het wat betaal voor mijn zonde, want ik is in Christus. Zij daad aan die kruis het eenmaal voorziening gemaakt voor die betaling van alle zondes. En daarom kan ik mijn hele leven lang terugkomen naar die Heere, nie die genade misbruik nie, maar die genade gebruik. Jy sê die woord sê nie, jy mag nie die genade gebruik nie. Die woord sê, moet nie die genade misbruik nie. En wanneer ons zonde bewust is, is ons skielik, Baie voorzichtig om die genade te misbruiken, en dan wil ons het niet gebruiken. Nie. Die Bijbel sê, wanneer je nodig het om die genade te gebruik, hard loop naar die genade troon van die Heere toe met de vrijmoedigheid. Om, waarvoor? Geseen te wees? Nee. Kunt van die Heere te blij? Nee. My zalig het te bouw? Nee. Hoor net wat sê hy. Hoekom hard loop ons vrijmoedig naar die troon, die genade troon van die Heere toe? Hoor nie so, wat sê die woord? Die Bijbel sê, Afrikaanse vertaling sê dit net so. Hy sê, om op die rechte tijd gehelp te word. Wow, ik heb in mijn leven al bij keer op die rechte tijd gehelp moest worden. En als ik niet vrijmoedigheid ga, het om die genade te gebruiken, nie, omdat ik denk ik misbruik dit, wat zijn mijn gewoorden? Je ziet, dat is mijn fouten, mijn story koos, elke keer. Ons fouten hoeft niet ons story te koos nie, Ons moet minder fouten maken met die wijsheid van die geest, maar ons fouten hoeft niet ons leven story te koos nie, Want ons het de vrijmoedigheid om op die rechte tijd naar die genade toe te gaan en die genade te gaan haal wat is nou nodig is. En dit betekent niet, je misbruikt dit. Nie. Ons is zo so bang, ons misbruikt die genade. Luister, Jezus heeft precies geweten wat hij gezegd heeft. Hij heeft wiskunde gehad op school. Geloof me, hij is een jood geweest. 
hoeveel 70 maal 7 is. En Jezus het gereken, dat 70 maal 7 op een dag, is niet misbruik nie. Als je naber het kom, kom praat met mij. Misschien kan ons help. <laughs> maar ek is oortuig daarvan, ons is ver daarvan af. 70 maal 7. Is Jesus die idee, van, van hoe ons vergewe, En, en as Jesus verwacht dat ons soveel keer mekaar sal vergewe, hoeveel te meer staan God nie recht om ons te herstel in ons gerechtigheid nie. Nou, dit sê nie, hierdie moet ons levenspatroon wees nie. Dit sê nie, ons moet opgeskeef wees met so levensstijl nie. Maar die Heere sê, selfs dit, selfs dit is daar genade voor. So die Heere het geweet ons gaan foute maak, wat belangrijk is, is om die antwoord te hee vir daar die eerste vraag. Daar die antwoord, wanneer ek weet wie my sonde betaal, lei my automatisch na een tweede baie belangrike vraag toe. En dit is, hoe maak ek nou sin van my leven? En, maak my leven sin. Is daar een story wat sin maak, wat die moeite werd is om oor te vertel? Een story wat geselebreid kan word? Is daar in 2022, is net te kort in my achtergrond, is daar in 2022 iets om te celebreid? Kan ek in die einde van die jaar terug gaan en sê, Heere, dankie, vir die route wat ek gestap het. Dankie vir baie genade, maar dankie dat iets hier een sin maak. Hierdie was nie een verloore of een vermorste jaar gewees nie. Mark Twain het gesê, The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Is baie waar. Goed, so, the day I was born and the day I found out why. Ek wil het bykie verder vat, en ek sê jy wat hy bedoel hier nie, maar vir my is kind van die Heere, beteken hierdie dat die twee belangrijkste dagen in my leven, nie net die dag wat ek gebore is, nie, is my net vlees gewees, is die dag wat ek wedergebore was. Hoekom? Want dis die dag wat ek ontdek het, wie betaal my sonde. Die dag wat ek wedergebore is, en die dag wat ek uitgevind het, hoekom? Jy sê, want jy is nie wedergebore, net om die hemel vol te maak en die heel leeg te maak nie. En ek weet, is een mooi ding om te sê by evangelisatiedienste, plundering hell and populating heaven. I mean, prijs die heren, daar is, daar is sikker goed wat gebeur. Dank die heren daarvoor, en mag ek en jy dit beleef ook, dat ons eie levens die hel leeg maak en die jimmel vol maak. Maar as meer as dit, dit is net een van die belangrike dag van jou leven gewees. Die tweede belangrikste dag in jou leven, is die dag wat jy uitgevind het, hoekom wil die heren my nie in die hel heen nie? Hoekom wil God my leven red? Hoekom wil God my nie verloor heen nie? Daar is een rede. Why? Why am I alive today? Why did God save me? Hier is, hier is so belangrik. Ek wil stikkie vir jou lees en, en omdat het in Engels is, het ek soms op die skerm vir jou gesit, hier is soms net iets interessant wat uit die, uit die boek uitkom. Donald Miller, New York Times bestseller author, bestselling author, in his book Building a Story Brand, calls it the narrative void. Narrative is die story, and void is die leemte, nee. The narrative void. Most businesses are plagued by it and don't even know it, which is costing them more than they know. To ek dit lees, het ek besluit, ek wil volgend in die redding beweeg, met die story oor jou leven. Hierdie gaan oor bezigheid, en ek kom uit, uit ander materiaal uit, maar, maar hier is so belangrijk vir my en vir jou te verstaan, gaan nie dit oor bezig en gaan oor eie stories ook. Goed, so, so most businesses or lives are plagued by it, and they don't even know it, which is costing them more than they know. What is that? The narrative void. I don't understand the narrative of my life. I don't understand the narrative, my own story. There's a void. Donald Miller defines the void as a vacant space that can be found in an organization where there's no story to keep it aligned. This is most especially true when everyone in the company has different areas about what their brand represents with no unifying story that acts as a guide. In Kenneth's funny word, guide. No unifying story that acts as a guide. A brand without a narrative voice usually has an unlived story or no story at all. This makes it difficult for the staff of the business to follow through because there is a sense of disorientation. From the career team to public reactions, 
it affects the way customers and clients are treated. Make no mistake, clients can tell when there's no unified story in a company. It's, sim it's simply not enough to have a logo, a brand color, and a mission statement. In a world highly condensed with an overwhelming amount of businesses, a brand must stand out with a unique story, and more importantly, a consistent story. Your staff should be part of it, your competitors should envy it, and your audience should not doubt it. What did it mean to you? I believe you can hear this for personally. And be yourself processier for your own life. Here is so far from so many people's lives. Is that we sit with a with a a limite in our own existence. En, 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 die, en die leemte beteken daar nie een story om te leef nie, ek weet nie waar pas ek in die story in nie, en, en omdat daar nie een story is om my in te pas nie, is ek bezig om te drift, dan is geen unifying factor in my leven nie, en, en, en dis bezig om visible te raak. My mense kan het sien, mense om my kan het sien, mense kan het begin beleef, en, en dis precies vir daar die rede dat ons vir mekaar sê, ons het ons maniere, mense vraag nie persoonlijke vraag nie, uh, weet ons, ons bly weg daar, want ons is bewust daarvan, dat wanneer ons self nie a unifying story het, in ons eie levens, wat ons belein met een groter realiteit nie, dat het eventueel begin vir myself sigbaar raak, en vir andere mense ook sigbaar raak. Ek, ek denk ouders sien dit baie van in die kinderse levens raak. So ek wil hem iets aan my bly na handelinge 17 van die vers 16. Handelinge 17 van die vers 16, en, um, Jullie kan even my kyk, dat iets gebeur met my slides. Dankie, daar is ons. Handelinge 17 vers 16, ek wil hem met som in jou eie bybel daar naartoe blaai, want dit is een lang gedeelte. Ek het het so, so bykie ingedruk op die skerms. Uh, ek denk het is belangrijk dat jy uit jou eie bybel sal lees en, en sal aantekeningen maak daar. As jy nie bybel volgend het nie, daar is op die skerms, kan jy dan ook volg. So, so kom ons lees hier die gedeelte. En um, een baie interessant is, gedeelte skrif, bykie geschiedenis van Paulus in Athene, En, en is hier waar Paulus die, die afgod wat nie een naam het nie, misbruik of gebruik, terwijl dit oor sy pad kom, en so Jesus Christus voorstel, vir hier die mense wat soekend is. So ek gaan het deurlees vir ons, en terwijl Paulus in Athene vir hulle wacht, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die synagoge met die jode gespreek, en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hy teekom. Goed, die, die ou vertaling sê het met hulle geredeneer. Goed, met hulle gepraat oor, oor hulle oortuigings. En, en sommige van die epikuriese en die stoesijnse wijsgere het met hom gestrui, en sommige het gesê, wat sou hier die praaikiesmaker toch wil sê? Goed, so, so Paulus het met hulle oor iets begin praat, en, en hulle het nie aangekoop in Paulus' story nie, want Hulle was wijsheer, hulle was ingelichte filosofe, akademisch gekwalificeerde denkers, wat by mekaar was, en, en hulle levensstijl in die stad was gewees om te redeneer. So, so deel van die kultuur in Athene was, daar was wat ons vandag zou ken as speakers corners. Ek weet nie wie van julle was in, in Londen al by die speakers corner, en, en, um, en, en mense het daar gekom, mense wat iets geweet het van een of ander onderwerp en gepraat. En, en baie mense daar kom sit en geëet en, en gerede kabel en geredeneer na die tijd en gestrui en, en hulle eie filosofie opgemaakt en, en wanneer my filosofie sterk sou wees, sou ek weer my levensbeskouwing kom vertel daar op een of ander platform, wanneer ander mense kom luister, dit is die kultuur gewees in Athene, dit is die begin gewees van die filosofe. En dit is wat Paulus homself bevind. So hierdie filosofe sê, wat sou hierdie praaikiesmaker toch wil sê? Het klink so'n bykie na kritiek, maar dit is die kultuur gewees, so wanneer iemand op so'n speakers corner gaan staan het, om iets te sê, was die manier gewees, dat die filosofe van mekaar so sê, check eens nog over wat iets gaan sê, kom ons gaan eet en stuit, gaan luister ons bykie. Weet, en ek weet nie wat doen jy eet en stuit nie, maar kom ons gaan luister. Weet, dit is een praaikiesmaker, was eindelijk een belediging gewees nie, is net die volgende speaker gewees, op die platform, na die publiek, op een of ander plein, of een plek waar daar so'n bykie sitplekke was. En, en nou sê die jongens, hier is iemand wat gaan praat vanmiddag, 
kom ons gaan hoor wat die praaikiesmaker toch wil sê. Anders sê weer, dit lyk of hy een verkondiger is van vreemde goede, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus in die opstanding verkondig het. En, ek wil dit seker maak, jy kan my nog volg hier. En hulle het om geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hier die nieuwe leer is wat door jy verkondig word. Want jy bring sekere vreemde dinge in ons oore. Ons wil dan weet wat het toch kan wees. En nou hierdie beteken eenvoudig maar net, hulle het vir hom toe die, die geleende gegeen op die platform om te praat en gesê, ons luister, ons is recht, vertel vir ons van jou filosofie. Ons wil dan weet wat het toch kan wees. En nou het al die Atheners en die uitlanders, wat by hulle gewoon het, vir niks anders uit gehad, as om iets niets te sê en te hoor nie. En dit sê vir ons, hierdie was die kultuur. Dit is een beetje moeilik vertaal, maar hierdie was my net een culture statement. So, so al die Atheners en al die buitenlanders wat daarkom woon het in Athene, het net een missie gehad, hierdie ouwens het gefilosofeer. Dat is al wat hulle gedoen het. Dat is net heel dag gefilosofeer. So, so is hulle gedoen het, daar was filosofische skole gewees, en filosofe wat het geleid het, en al wat die mense gedoen het, is hulle het geredineer oor die lewe, en die sinvolheid van die lewe, en die sinvolheid van jou lewe, en die sinvolheid van my lewe, en die toekomst, en die verlede, en hoe hier die filosofie in mekaar so pas, en min daarvan het sin gemaakt, want daar was hordes filosofie wat daar geboor is, in Athene, wat ons tot vandag toe mee bekend is. En, en niks het heeld om al sin gemaakt nie, maar in die redenatie, en redekabel, en die filosofie, het mense hier een antwoord gekry, maar dan maak dit weer nie sin nie en dan verstaan ek dat, maar dan verstaan ek weer nie dit nie, en dan verstaan ek die verlede, en gloede aan, maar die toekomst kan ek nie beheer nie, so, jy weet, in filosofie, so vir jou nou eventueel sê, as ek in die verlede begin gloe, maar ek kan die toekomst nie beheer nie, help dit nie om in die toekomst in te leef nie, want my verlede, moore is, gister verlede, was dan eindelijk buiten my beheer geweest, hoe kan ek aan gloe, is filosofie, goed, so, is een gerede kabel, en, en hierdie mens is een levens het gegaan oor dit, hier is die vraag, wat die Atheners gevraagd, het, wat die filosofe probeer antwoord het, hoe maak ek sin van my story? Hoe maak ons sin van die leven? Hoe maak ons sin van ons kinderse story? Hoe werk dit? Hoe kan ons sinvolheid kry? Hulle het vir niks anders tyd gehad, as om iets niets te sê, en iets niets te hoor nie. Vers 22 sê, Paulus gaan toe in die middel van die Areopage staan, en sê, Atheners, ek sien dat jylle in elke opzicht baie godsdienstig is. Want terwijl ek rondgegaan en jylle heiligdomme aanskouw het, het ek ook een altaar gevind waarop geskrywe is aan een onbekende God. Hom dan wat jylle vereer sonder om om te ken, verkondig ek aan jylle. Hier is so diep wijsheid. Hier is seker van die, uh, van die mooiste wijsheid wat die heilige geest dier Paulus bedien word. Is, is om daar die geleentheid raak te sien en te gebruik vir die koninkrijk van dieren. Hier die onbekende God wat jylle aanbid, Hom dan wat jylle vereer sonder om om te ken, verkondig ek aan jylle. Die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy wat die Heere van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met handen gemaakt nie. Ook word hy nie dier mense handen gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan amal lewe en asem en alles gee. Hy het uit een bloed al die nazies van die mens om gemaakt om oor die aarde te woon terwijl hy vooraf bepaalde tye en grense vir hulle woonplek vast te stel het. Nou, enige filosoof sal sê, wow, sê weer, ek hoop jy volg nou keurig. Luister wat sê Paulus. Hy het uit een bloed al die nasies van die mens om gemaakt om oor die hele aarde te woon, terwijl hy, en hy het nou gesê, hy moet oor die hele aarde woon, vooraf bepaal het, wat hulle tye sal wees, wanneer hulle leef met ander woorde, en die grense van hulle woonplekke vastgestel het, waar hulle moet woon. So, Paulus leer, as jy die sinvolheid van die leven wil gaan verstaan, moet jy onder andere verstaan, dat God het bepaal, dat jy nou, in 2022 en 2023, hier in Bloemfontein, moet wees. Hier is baie belangrijk. <laughs> Jy sien, want as ek dit nie gloe nie, begin ek glei. Ek 
Ek is 16 jaar in Bloemfontein in bediening. En een van die eerste waarhede wat ek ontdek het, toe ek in Bloemfontein begin bedien, is dat een baie groot hoeveelheid mense wat na Bloemfontein toe trek, hierin trek met een hoop of een droom of een visie of meer in die kerkwereld, een woord van die Heere. En dat baie van daar die mense, een hoop percentage van daar die mense, ivers in die volgende 5 tot 10 jaar, dit sal begin betwyfel, omdat omstandighede nie uitwerk, soos hulle wil omstandighede laat uitwerk nie, en een skuif maak, sonder een visie, of hoop, of een droom, of een woord van die Heere, na ander plek, wat meer sinvol lyk. En ek wil weer herhaal wat ek nou gesê, hier is baie belangrik vir jou om onder die knie te kry, as ek glo wat die woord van die Heere verkondig dier Paulus' lering in Athene, moet ek verstaan dat die feit dat ek vandag in Bloemfontein is, is deel van Godse betrokkenheid in my leven. Jy sien, as dit toevallig was, sal geluk en ongeluk my tyd in Bloemfontein bepaal. Dan sy ek oorgegee aan, aan geluk, aan hoop. Misschien maak ek dit, misschien maak ons dit nie. Misschien is dit een goeie tyd, misschien is dit een slechte tyd. Misschien is dit een seizoen wat ek net moet groet, misschien moet ek bykie vasthou, ek is al gelukkig in 2023. Misschien vind ek in 2023 uit, ek moet nie hier wees nie. Ek moet nog nooit hier gewees het nie. Ek het hier beland, as een beter plek om te bly. Goed, Paulus sê, dit is nie waar nie. Hy sê, ons is uit een bloed in al die nazies gemaakt, om oor die hele aarde te woon, terwijl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vastgestel het, so dat hulle die Heere kan soek, of hulle hom miskien nie kan aanraak en kan vind nie, alles sy nie ver van elke van ons af nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van jylle dichters ook sê, jy sê terug by die filosofe, want ons is ook sy geslag. Eternity is in jou. Hier, hier is een fenomenale stuk woord, ek wil jy moet dit gaan opstudeer en, en dit jou eie maak, hier is, is soveel diepte en is soveel sinvolheid aan die einde van die jaar, vir ons in hierdie stikkie lering van Paulus, kan ek sin maak van my story. Nou, ek het reeds vir jou gesê, Athene was een plek van groot wijsheid geweest. daar was baie afgoede gewees, um, en, um, en ek wil even vir jou sê, wat is afgoede vandag? Afgoede is enige iets waarin ek my tyd, my geld en my energie spandeer. Dis afgoede. Wat jou afgoed? Waaran spandeer jy jou tyd, jou geld en jou energie? Goed, Athene het baie afgoede gehad, en en nou redeneer die, die jode en die Grieke met mekaar en eventueel hier met Paulus. In vers 22 sê, in, in elke opzicht was hulle baie godsdienst, godsdienste gewees. Dit beteken hulle het hard gesoek na sinvolheid. Hulle wou weet, wat beteken die lewe. En hulle aanbid onder andere, het is in die duisende beelde, onder andere aanbid hulle die onbekende God. En hoekom het belangrijk is om daarvan kennis te neem is, is hier is ons toestand vandag. Er is soveel mense vandag in 2022 en, en is al volgende jaar ook so wees, 2023 in die selle wees, soveel mense aanbid iets. Ons gee ons geld en ons tyd en ons energie passievol vir iets. Maar ons weet het nie. En ons is maar net soos die Atheners, ons aanbid een onbekende God. Ons weet nie wat ons aanbid nie. En so het Paulus vir hulle sê, hulle sê, julle aanbid hierdie onbekende God, hierdie naamloose God, maar, maar julle dink net, hy is naamloos, julle weet maar net nie. Hy is nie naamloos nie. Wie ons eindelijk geroep is om te aanbid, is die God wat hierdie elemente laat realiseer in mensense levens. Wat die elemente, Paulus? Wel, die feit dat hy ons allemaal gemaakt het uit een bloed, wat beteken dit? Daar is eeuwigheidswaarde. Ons allemaal is uit een bloed gemaakt. Die feit dat hy ons verspreid het op verschillende plekke, Het beteken dit, het beteken dat jy te doel en een vooraf bepaalde tyd op een sekere plek. Leef daar en leef voluit waar jy leef. Wat Paulus vir hierdie filosofe, jy moet verstaan, hier is wijse mense wat hy mee praat. Hy praat nie hier met mense wat sikkel om te verstaan nie. Hy praat met mense wat alles wat hy sê interpreteer. 
Dat is filosofie. Elke woord waar je je komma's gebruikt en hoe kom je je sin hier gestopt, wordt gaan te beteer. Filosofie. Je ziet Paulus wat je eindelijk gezegd hebt, nou is, en dat is precies wat Paulus wil hee, ons moet verstaan, ek en jy moet hierover gaan filosofeer en besef, tot die conclusie kom, die som gaan maak en die som totaal ontdek, en die som totaal is vir ons uitgewerk, daar die som geen net een antwoord, ek en jy is hier, nou, vir die rede. En is die enigste manier wat ons story sal begin sin maak, ons moet het weet, en ons moet het leef, en ons moet besef, waarop ons ons geld en ons tyd en ons energie spandeer, het ons God geword. Misschien is het een God op hierdie stadium in jou leven sonder een naam, of een onbekende God, of is maar net onbewust dat hierdie God wel een naam het. Wat ek in die nodig het om te verstaan is, as God my nou hier vir een rede in hierdie stad geplaas het, misschien is het net vanochtend wat jy by familie kom kan hier in Bloemfontein. As God in beheer is van jou leven, is het God, en is daar een rede, dan begin ek die levende God van Israel aan bid. Nie meer een onbekende naamloose God nie, sonder om om te ken, onbewus dat ons goed aan bid, waarvan ons die name nie eers weet nie. Hy woon nie in tempels met ander gemaakt nie, met ander woorde, hy woon nie in organisaties nie, hy woon nie in kerke nie, hy woon nie in, in associaties nie, ek kan nie die sinvolheid van my leven gaan soek in die associatie met iets nie. Ek wil so ver gaan om volgend vir jou te sê, die feit dat jy lidmaat is van levende woord, maak nie jou story sinvol nie. Is belangrijk, as waarde daarin, is deel van die gemeenskap van gelovig is, maar is nie dit nie. Die God wat ons aanbid, woon nie in tempels wat met handen gemaakt is nie. Daar is iets dieper wat jy gaan moet ontdek, om sin te maak van jou levens story. Hy het vooraf bepaalde tyd en grense, van hulle woonplekke bepaal. God is intentioneel betrokken by jou story. Ek weet nie of jy het hoor nie. God is intentioneel betrokken by jou story, jou omgeving, jou seisoen, en jou soeke na sin. Hy is bezig daarmee. Dis waar sy focus is, dis waar sy aandag is. Hy het voor die tyd al bepaal, dat het sinvol sal wees. So hier is Paulus sy antwoord, hy sê, soek om, daar is meer om te weet oor jou story, as wat jy weet, en, hy is nie ver van jou af nie. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, wat die Atheners gedoen het, is omdat hulle so gefilosofeer het, oor die sinvolheid van die lewe, het hulle al die goede in die stad gehad. Nabij, hulle wil nabij die goede wees, want hulle het geweet, iwers in ons afgoede rei, iwers in hierdie geestelike entiteit, het hulle gegloe, gaan sinvolheid wees. En Paulus help hulle net na die rechte God toe, het is in al hulle afgoede, hulle sê net soos julle al die goede in die stad kom bouw het, en hier kom opslaan het, dat julle vinnig by allemaal kan voorbij gaan, en erkenning gee om elke hoek en draai, so dat julle dit nie mis nie, hy is nabe aan julle, God is nabe aan julle, soek sy sinvolheid oor jou leven, en in hom leef ons, in hom maak my story sin, Psalm 139 vers 14 sê, ek loof jy, omdat ek so vreselijk wonderbaar is. Wonderbaar is jy werke. En my siel weet het al te goed, my gebeente was vir jy nie verborgen toe ek in die geheim gemaakt is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Hier is so mooi. Hy sê, jy oe het my ongevormde klomp gesien, en in jy boek is hulle allemaal opgeskrywe. Jy weet dat God geskryf het oor jou? God het geskryf oor jou. Het is vertaal ons wat het so mooi sê, maar luister, jy het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe, dubbelpunt, daar dat alles bepaal was. Toen nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes oor God, hoe geweldig is hulle volle som nie, wil ek hulle tel, is hulle meer as die sand, word ek wakker, dan is ek nog by jy. Is er wat gebeur hier? wanneer ons sinvolheid begin ontdek oor ons levens. Ons ontdek, dat wanneer ek Godse gedagtes oor my leven wil begin neerskryf, self, is dit te veel om te noem. Jy sien, God het nie net aan jou gedink nie. God het in volgorde, georden, achter mekaar, die daar van jou leven oor gedroom, en as ek by Godse plan vir my leven uitkom, is daar goed om te beleef, wat God bepaal het, ek kan beleef. En jy sal verbaas wees hoeveel van hy goed het reeds gebeur in jou leven. 
so, so ek wil begin afsluit met, met so'n bykie ander richting, want wat ons wel antwoord van oogend is, is hoe vind ek sinvolheid oor die story van my leven? So ek hoor, ek hoor die Bijbel sê, God droom oor my leven, en ek hoor dat Paulus sê vir die Atheners, en maak sin, is wonderlijk om te weet, die Heere wil ek moet vandag hier wees, en ek moet vandag in Bloemfontein wees, en ek moet volgende week daar op die see wees, of ek is, is wonderlijk om te weet, God is so betrokken in my leven, maar my story maak nog nie sin nie. Wat gebeur het so ver in my leven, maak nog nie sin nie. Ek wil, ek wil jy met kennis neem hiervan. In alle stories is daar karakters. Jy het story gelees? Die story is al net een story wees, omdat daar karakters in was. So alle stories het karakters, ons noem het rolspelers. Elke story het min of meer vier rolspelers, plus minus, maar hier is hulle. So technisch is daar vijf benoemings of name vir hierdie verskillende rolle wat in een goeie story by mekaar kom. En hier is hulle. Die perspektief karakter, dit is die eerste een, is die perspektief karakter. Die karakter uit wie sy perspektief die verhaal beskou word. Die perspektief karakter is nie noodwendig die hoofkarakter in die verhaal nie. Het is een perspektief karakter. So is het interessant uit. Die protagonist is die hoofkarakter van die verhaal. Sê die technische term wil gebruik. Die antagonist Die karakter wat die protagonist teenstaan. Goed, so dis die goeie en die slechte, nee, die good guy en die bad guy. So net die technische termen vir dit. Dan is daar die mindere karakter. Een karakter wat in wisselwerking met die hoofkarakter optree, hulle help met die verloop van die verhaal. Dit is extra karakters. En dan is daar die contrast karakter. Een gewoonlik mindere karakter, wie sy eigenskap in teenstelling met die van die hoofkarakter staan. Bly by my. Hierdie gaan interessant raak. So in enige story is daar eindelijk net vier karakters. En hier is hulle. Jy gaan nou beter verstaan. In jou story is daar vier karakters. Kom ons al vannig deur hulle. Daar is altyd een slagoffer. Een slagover sê, dat is geen manier hieruit nie. Ek kan niks verander nie. Wanneer ek kies om daar die rol te bly speel, word ek gewoonlik die volgende karakter. Daar is altyd een skurk in een story. Sê nie sê tegengestelde van die aanvankelijke karakter. Die karakter wat die story gaan belemmer, dat is die skurk. Goed, sê 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 sê, is die rolverdeling of karakter van iemand wat negatief gaan inwerk of die story gaan belemmer of skade gaan maak of die richting van die story in een ander richting en gaan doen oor een of ander belevenis of ervaring of trauma of wat ook al so gebeur. Skirke is gewoonlik vorige of vroere slagoffers. Net, terug aan. Dat is altyd die moendigheid van vier karakters in een story, in jou story ook, as slagoffers, as geen manier hieruit nie, ek kan niks verander nie. En dan is daar ook skirke, dis die karakter wat die story gaan belemmer, en luister mooi, skirke is gewoonlik voor jy slagoffers wees. Op as. Dis hoe dit verloop. Iwers in die achtergrond van die story, as dit in die slagoffer is in die story, wat die skirk woord nie, wat verander omdat die persoon een slagoffer was nie, sal jy lees dat die skirk voor jy in sy leven een slechte geskienis gehad het, wat hy nie reaganteer het nie. So, dit is die, dit die skirk. As gevolg van hulle eie slagoffer mentaliteit, moet hulle alles en allemaal aftrek om in te pas in hulle eie draaiboek. Die enigste manier om sin te maak uit hulle eie milieu, is om ander karakters af te trek en te skilder in hulle eie belevenis en inzichte. Baie mense kies die slagoffer en die skirk rolle as een oorlevingsmechanisme. Dis al hoe ek kan oorleef, dis al hoe ek het uit gaan maak, dis al hoe ek by morgen uitkom. Ek is een slagoffer, dit het met my gebeur. Of ek is een skirk, ek is een vorige slagoffer wat geleer het om hier die goed te deel, maar op een verkeerde manier. Ek deel hiermee, ek deel wat met my gebeur het, maar ek is nie nou genees nie, ek is nou ervare. <laughs> dat is een groot verskil tussen ervaren wees, nadat jy slagoffer was, en genees wees, nadat jy slagoffer was. Jy sien, dat is een kese. Ek kon een slagoffer gewees het, en ons allemaal is op een of ander manier slagoffers, maar dat is my kese. Word ek een skirk, of word ek een... 
Het is die derde moendigheid van rolspelers en alle stories. Het is altijd daar op een of andere manier, want, want geen story is een ordentelijke story zonder die held. Een hero as jy wil. Een Tom Cruise. <laughs> Evers. Jy nog nie gaan kyk het, nie gaan kyk het. Goed. Die, die, die held is die karakter wat uitkomst en redding gaan bring. Baie mense kies om nie hierdie karakter te speel nie. Want het lyk altyd of hierdie karakter sterk moet wees. En hulle voel nie sterk nie. Ek associeer met die slagoffer, miskien associeer ek bykie met die skirk ook, want ek was te veel keer al die slagoffer. Ek nie geweet om maar met die maak nie, ek geweet om my story te skryf nie. Maar maak sikkel om te associeer met die held, want die helde lyk of hulle altyd sterk is. Waar mense kies om dit nie te wees nie. Sien, helde is eenvoudig mense wat aanvaar het, wat omstandighede oor hulle pad gebring het, en kies om te verander, verantwoordelijkheid te neem, en ander mense te begin help. Ek gaan dit weer lees. Helde is eenvoudig mense wat aanvaar het, wat omstandighede oor hulle pad gebring het. Ek is vast oortuig daarvan, dat wanneer ek God ontvang in my leven, en Jezus my sonde betaal, dat ek die vermoeid om my verlede nie te verwerk en te processeer nie, maar te omhels. Ek wil nie lelijk wees nie, ek weet hoe sensitief dit is wat ek nou net gesê het. Maar as een rede ook om ek het sê. Want ek het die recht om het te sê. My story, my verlede, wat met my gebeur het, en my verlede, geef my die recht om vir jou te sê, met baie sensitiviteit en baie deernis, baie empathie, maar vir jou te sê, maak nie saak wat gebeur het in jou verlede nie. As jy Jesus Christus ontmoet het, en hy word die verlosser van jou verlede, hoef jy nie jou verlede te processeer nie. Jy hoef nie jou verlede net te accommodeer nie. Jy hoef nie net vrede te maak met jou verlede nie. Jesus Christus in my story, gee my die vermoe om my stikkende, gebroke verlede te omhels. Jy sien, Jesus het my nie gele- geleer net, net om myself te vergewe en ander mense te vergewe nie. Jesus het my nie net gehelp om dit wat gebeur het te processeer nie. Jesus het my nie gehelp allermins om een blaadje om te slaan en my verlede te vergeet nie. Dit sy verlies gewees het. Jesus het my gehelp om my verlede terug te neem. Want dit is my verlede. Jy sien wat baie prediking promoveer, is dat ons een blaadje omslaan en ons verlede opgee. Asof ons verlede verloor moet wees en, en, en dan gee ons ons verlede, ons verlede vir die vijand. Jy sien dan die vijand my verlede gewen. En dan al het hy nie my toekomst nie, want ek is nou by die Heer, het hy tenminste in my verlede gewen. En vir die rest van my leven is ek een slagoffer van een slechte verlede, want ek is te skaam, en as te veel skande, om terug te gaan in my verlede, so ek leef een vals leven. Ek is heel tyd hier, maar te bang om terug te verwijs na my verlede toe, want is dit te, te sensitief. Dit is die Godse plan gewees, vir kinders van die Heer nie. God het een groter plan gehad, God het een manier wat die werk van Jesus Christus, soveel heling en vrijmoedigheid in ons levens bring, dat my verlede myne is. En my nieuwe identiteit, en my karakter, en my gerechtigheid, nie meer gekoppel is, aan die gebroke identiteit van my verlede nie. Dis my verlede, maar dis my vorige leven. Dis my verlede, dis my story, dis my ervaring, dit het met my gebeur. Dis myne. Ek neem verantwoordigheid vir dit, dis myne, En God kan nou dit begin gebruik, want het is onder my beheer, God kan dit begin gebruik van ander mensense levens. Het is gebrokenheid wat toegepast kan word in mensense levens. Het is gebrokenheid wat, wat, wat gehelp, of kan help in mensense levens. Luister, om hierdie te verstaan, is jou geleentheid om sin te maak uit jou story uit. Want ek nou net met jou gedeel het, maak nie saak hoe onsensitief dit vir jou voel nie, ek deel het met jou oor my verlede. Ek deel het met jou oor my eie gebroken story om jou verlede voor die heren, so te hanteer dat jy dit kan omhels, dat het jou story word, is wat jy nodig het om te verstaan, om sin te maak, uit jou story, 
om uit te stijgen uit je rolverdeling en karakterdeelname en ander te begin help. Uit te stijgen uit die idee dat ik een slagoffer is en een skirk moest word om te oorleef, omdat ik zoveel so keer een slagoffer was. Maar hij helpt te woord in die story, want dit is wat elke story speciaal maakt. Ik was zin maak uit mijn story. Er is nog een karakter, een vierde in een meeste goede story zien. En dit is wat ons noem een gids. Een gids. Help die karakter, of die held. Goed, is die karakter wat die held, help. En in ons levens is hier die God. Nog een karakter in my story. En sien, wanneer ek sê, ek sien geen ander prentje nie, word ek een slagoffer. Wanneer ek sê, daar die persoon in my verlede was, een pateet, of iets ergers, dan word ek die skirk. En wanneer ek sê, ek kan vaar die uitdagings, word ek held. En wanneer ek sê, ek gaan ander mense help in my story, sluit ek aan, by die gids. Sien, as jou mens begin sin maak van jou eie story, so miskien wil jy vraag, so, so as God ons story skryf, dan het God geskryf, dat het my leven so gebroken sal wees, dat is om ons die Heerese skuld, want hy het die goed geskryf van my leven. Hoe ek het eerder verstaan is, God het nie elke aksie van my leven uitgeskryf nie, God het die verhoog gebou, waarop ek kan kies, wat er rol ek gaan vertolk. God het nie jou soos een puppet gemanipuleer en beheer om seker goed te moet doen nie, dis nie wat die Bijbel sê nie. Die woord sê, God het gedroom oor jou leven en het sy drome oor jou leven neergeskryf, te veel om achter mekaar op te noem. Wat beteken dit? Dit beteken dat God het jou in een sekere, unieke, God bepaalde milieu en hierdie vooraf bepaalde tyd toegelaat op vandag in 2022 en 2023se verhoog. En jy die voorig, solank as wat God jou toelaat om asem te haal op aarde, om een rol te kies in Godse story oor jou leven. En Heere sê, ek wil een goeie story skryf. Enige goeie story, vier karakters. Ek gaan jou nie manipuleer nie. Jy kan kies wat de rol jy wil vertolk. Jy sien, God het ons ook die recht gegee op vrye keese. Die vryheid om self te kies, hoe ons deelneem. As God nie ons die recht gegee het nie, kon ons nie deelgeneem met uitvrouwding nie. Dat was ons gemanipuleer. Maar die mense sê, hoe kom die Heere die mens die recht gegee om te kies? As hy liefdevolle God was, het hy ons mis nooit die recht gegee om verkeerd te kan kies nie. Dit is nou sy skuld. Nee, jy moet verhouding verstaan. Ek probeer feite of stellings maak nie, verstaan verhouding. Verhouding kan nie gebeur waar mense nie totale vrye recht het om te kies nie. Dit is die enige plek waar verhouding kan gebeur. Die oomlik wanneer iemand net 90% kan kies, is dat manipulatie. Dit is nie meer verhouding nie. God is een verhoudingsgod. En daarom het jy die keuze, die geleentheid om te kies. Hoe gaan ek hier vandaan voor en toe my rol vertolk? Dit is my keuse. God het my die verhoog gegeen. God het my genooi om deel van sy story te wees. God het een amazing draaiboek geskryf oor my leven, maar in enige story is daar verskillende rolverdeling. Wat is my keuse? Gaan ek oor wat gebeur het, een slagoffer word? Gaan ek wat gebeur het verkeerd interpreteer en verkeerd hanteer? Nie raadvat nie, nie geneesing kry nie, nie therapie kry nie, nie inspraak kry nie, nie berading aanvaar nie, en een skirk word. Kan niemand vertrouw nie. Het geleer, trust nobody. Is een skirk. Een skirk gaan die story belemmer, een of ander tyd. Meeste skirke belemmer hulle eie stories. Wat is jy? Wie is jy? Gaan jy held word? Ek weet die woord heldling so'n bykie aangeplak in, en so'n bykie dik, maar wat is ons geleentheid? is om deel te neem aan die helde daad in die jare wat God vir ons geet. Hoe word ek deel van die helde daad? Jere, ek aanvaar my verlede as my verlede. Ek weier het om my vir die vijand te gee. Maak nie saak hoeveel trauma daarin is nie, dit is myne. Want jy wil het gebruik om ander mense te bedien. 
Jy sien, ek kan nie op 40 besluit, ek wil een nieuwe blaakje omslaan, en as ek een 40 jarig oude man, 46 in my geval, met geen verlede, onervare maar 46. Dit <laughs> is nie die Heerse plan nie. God wil nie met 50 wees en onervare wees nie. Jy het 50 jaar sy ervaring achter jou. Maak seker jy heel van die ervaring en gebruik dit vir Godse doel op aarde. Wat, wat, wat doen Jesus met sy trauma? Wat doen Jesus met die feit dat hy hoeveel keer door Jerusalem gejaag is door jode wat hom wil doodgooi met tippe en het keer op keer net net oorleef? Wat maak Jezus met sy eie story, dat hy sy eie pa verloor het, 10 tegen 1 op die ouderom van 12 of 13 jaar oud? Wat maak Jezus met die idee, dat hy van kindspeen af weet, ek gaan vermoor word, vir iets, wat ek nie verdien nie? Wat maak Jezus, as mens, met sy marteling, en sy kruisiging, met sy bespotting, en sy skande, Wat maak Jezus met sy eie slechte story? Jy denk jy het bed gehad. Weet wat doen Jezus? Hy staan op uit die graf en hy verreis as hy held. Nie om een stelling oor homself te maak nie, om een stelling met jou leven te kom maak. Nie vir homself nie, vir jou. En sê, wanneer ek verantwoordelijkheid neem vir my verlede, beteken nie, ek sê, dit is my skuld gewees nie, dit sê wat beteken, dit is een leun. Wanneer ek verantwoordelijkheid van my verlede begin neem, beteken dit dat ek vat die stukke van my verlede, en ek bring daar die stukke by mekaar, en ek begin daar die stukke verwerk, en uitpak, en sin maak van my story, om die story ordentlik te kan vertel. Meeste mense is so bang vir die skandelike story van die verlede, weet nie waarom te begin nie. Begin. Verstaan dit. Maak sinde uit, so dat jou story kan gebruik word vir helde werk. En elke keer, wanneer ek my story gebruik vir die voordeel van een ander lewe, sluit ek aan by die gids. Jy sien, as iets godliks binnen in jou, jy word deel van eeuwigheidswaarde. Sluit ek aan by die gids, en die gids is eindelijk die persoon wat die held leid. Jy sê nou soveel van hierdie helde verhale, as iemand, die agent, achterdeeld, wat instructies gee, wat leiding gee, wat praat, wat bel, <laughs> maar as held. Kom ons begin sin maak van ons stories. Kom ons, kom ons begin besef, dat God het in my leven gaan manipuleer, en God het een verhoog gegee, en is my kese, hoe ek hierdie verhoog gaan betree. Is my idee, Dit is half, ek is binnen my niet klaar, mag ek afsluit met die laatste gedachte. Eugene, jy kan voor in te kom. Victor Frankl oorleef een nazi concentratiekamp. Terwijl hy toegesluit is vir baie jare in een nazi concentratiekamp en geen, geen contact het met sy eie familie, sy eie gesin nie, ontwikkel hy een filosofie een siel kunde lijn, as jy wil, wat een van die prominentste denkrichtings in die moderne wereld geword het, wanneer het gaan oor een verlede en sinvolheid oor ons stories. Het is eindelijk baie nabe in die Heere, alhoewel hierdie nie een christelike gedachte is, nie, wat ek het toch met jou deel, wat vandag bekend is as logotherapie, baie bekende term in siel kunde omgevings, vooral by trauma berading. Victor ontwikkel hierdie filosofie oor die lewe, terwijl hy in die concentratiekamp toegesluit is, en wanneer hy uitkom, ontdek dat sy vrou, en sy pa, en sy ma, vermoor is, in ander concentratiekamp. Hy gaan aan, om die wereld te leer, dat die betekenis van die lewe, in drie facette, verstaan kan word in levensbetekenis. Wat beteken my leven? Verstaan ek die betekenis van my leven? Het ek die idee op wat my leven beteken? Waar pas ek in? Ek is die tweede oudste sien van een man en vrou wat mekaar in potse stroom ontmoet het toe hy gestudeer het. En um, ek het een ouwe broer en een jonge broer en twee sisters. Dis waar ek inpas. Wat ek doen is, ek is voltes in bediening en ek het een passie vir die koninkrijk van die heren. En, en dis waar ek functioneer. Meaning. 
What is your meaning? Nummer 1. Nummer 2. Loving people. Hier die ou? Ja. Tweede belangrijkste manier wat jy uit jy story gaan verstaan, is om te verstaan wie het jy lief. En nie wie het jou lief nie. Wie het jy lief? Loving people. Soos in actively. Sê twee belangrijke, tweede belangrijkste manier om, om jou story te verstaan, is, is, is wie het ek lief. En luister wat is nummer drie, op hierdie universele beginsel oor die sinvolheid van jou story. Wat moet jy onder die knie? Luister. To redeem your suffering for good. Nummer drie. Die vermoe om wat jy oorgekom het en wat gebeur het in jou verlede en hoe jy groot gemaakt is en wat jy verloor het en waar jy seer gekry het en wie jy teleurgestel het. Die vermoe om hierdie goed te redeem, dit beteken verantwoordelijkheid te neem, en het in sinvolheid te begin verstaan. To redeem your suffering for someone else's good. En hier is een paar kies hier. Hier sê spreek in 29 vers 18 sê, ons allemaal het visie nodig vir een beter toekomst vir ons self en ander. My people perish because there's no vision. Dit is die eerste ding wat hy gesê het. Meaning. Tweede ding wat Franklin gesê het is, is loving people. Ons allemaal moet in contact wees met die gemeenskap wat ons visie deel. Prediker 4 vers 9 gesê het. Het is beter vir twee om saam te wees. As die een val, kan hy aanheden om ophelp. Dit is die kracht van gemeenskap. En dan het hy gesê, to redeem your suffering for good. Sê die Bijbel leer ons, ons moet gewillig en beskikbaar wees om elke uitdaging wat ons visie bedreig te weerstaan. Want vir hulle wat om lief het, werk alles. En jou story ook, ten goede uit. Ek vertrouw jy het iets om oor te dink as for the rich in this present world, instruct them not to be conceited and arrogant, nor to set their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly and ceaselessly provides us with everything for our enjoyment. The enjoyment of life comes from God. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous willing to share with others. Hierdie gaan nie net oor ons finansies en ons besittings nie, maar ook oor ons harte en ons levens. In this way, storing up for themselves the enduring riches of a good foundation for the future. Wow, hier is my type skrif. Dat is iets wat ek en jy kan doen for a good foundation for the future. Hey, dis December. Wat van volgende jaar? Wat van jou toekomst? Waar is jou beplanning? Luister die woord sê, you can do something for a good foundation for your future. So that they may take hold of that which is truly life. Ons maak ons oor. Jere, in die tyd wat ons so bewus is, van wat ons vir mekaar gaan gee, wat hy vir ons die frustratie van geskenke gaan soek, en vir ander die opgewondenheid oor dit, bid ek dat jy in hierdie volgende twee en drie weke, ons tot stilstand sal doen, om te besin oor die sinvolheid van ons bestaan. Heere, om, om weer en weer en dieper en dieper te gaan dink, en nooit te dink sonder om te bid nie dat ons sal verstaan, dat ons stories soveel sin maak. Ek weet dat wanneer ons die kleure, betek hier soos spatsels, like, begin sien tegen die canvas, tegen die achtergrond, in die rechte godlike milieu, begin bespeer, 
dat daar nie die dier mekaar spatsels en abstracte lijnen en merke en blaps en foute en mors. Een wonderlijke, wonderlijke beeld. Dier schemer wanneer ons lang genoeg kyk. Heren, wanneer ons na ons story kyk en, en ons sê, ek sien dit nie. En wanneer ons weer na ons story kyk en sê, maar ek sien dit toch steeds nie. En wanneer ons ons eie story so bykie in die skade weer invat, of een ander lichtvalling vat, of in een ander kamer invat en weer kyk tot ons sien, besef ons, wanneer die Heere deel word van ons leven, that's truly life. Er is ons nooi hier in, in ons stories in. Het is vraag dat hier vanochtend sal instap, ons verhoomlik sal vergeet van persente, en sal dink aan die geskenk van die lewe, van Jesus Christus, en van die toekomst, die geskenk van nog een jaar, op die verhoog van die lewe, in die wonderlijke geleentheid, om te kan kies, wat er rol ek hier die jaar gaan speel, en nie te sê, vir die verlede, en nie te sê, vir die skande, en nie te sê vir die seer, en nie te sê vir die story, en ja te sê, vir Godse pen, en papier, oor my leven. Amen. Ach, die heren, jy is sien, ek vertrou jy is geseend, en um, jy is so welkom saam, ons te keier, daar is koffie en thee achter, keier een bykie saam met ons, voordat jy gaan, ons sien jy eers kom in die sondagochtend hier, voor nog een boodskap, voor kerstheid. Dat is jy. Ons is so blij dat jy vir oogendse boodskap saam met ons kon volg. Ons wil jy graag een bykie meer vertel van levende woord en hoe jy kan deel word van ons geestelike familie. Levende woord Bloemfontein is deel van een familie van kerke wat recht oor Zuid-Afrika bedien. Ons het verskye gemeentes in baie dorpe en stede en is so welkom om deel te word van een geestelike familie wat omgee en wat rechtig in jou geestwereld in wil uitreik en bedien waar het nodig is. Jou levende woord Bloemfontein bedien reeds in verskye stede en dorpe en uh, jy kan gerust uitvind wanneer jy met ons contact maak of daar nie reeds een selgroep in jou omgeving is of hoe jy een bijdrage kan lever vir die evangelie om uit Bloemfontein in jou omgeving ook effectief te bereik nie. Levende woord het verskye bedieninge vir elke ouderdomsgroep van geboorte recht dier tot by ons seniors. Ons wil jy motiveer om direct na die uitsending te kyk na die indachting wat op die skerm gaan verskyn en contact te maak met enige van ons bedieningspan, ons defaultese bedieningspan wat jy mee kan contact maak en so seker te maak dat jy geestelik begin groei en deel word van een geestelike familie. Ons bid dat die heren jou reiklik sal sien en ons sien uit om van jou te hoor. Tot ziens.